Всем добра и здравия, с вами Катархонт, и сегодня речь пойдет об одном из самым грозным оружием древности – боевых слонах. Хочу поблагодарить за информацию и видеоряд, а также порекомендовать вам игру Total War Arena. Это одна из самых свежих и актуальных идей в жанре стратегии за последние годы. Совершенно бесплатно можно попробовать себя в роли легендарных полководцев и приумножить их бессмертную славу. Никакой рутины вроде строительства или добычи ресурсов здесь нет, зато практически сразу можно окунуться в атмосферу грандиозных баталий против реальных игроков. Ссылка на игру будет в описании. Первыми приручили слонов жители Индостан и первыми отправили их на войну. По индийским скульптурам и рисункам историки воссоздают эволюцию тактики. Если самые древние индийские полководцы просто натравляли десятки слонов на врага, то уже с середины первого тысячелетия до нашей эры прослеживаются традиции использования этих животных как центральную боевую единицу, которой нужно подкрепление и конвой, как авианосцам или танкам современных войн. В Индии же начали защищать слонов доспехами. Сначала тканными попонами, а к 14-15 векам и полноценными латами. Персы в стратегии использования лифантерии были, пожалуй, еще изобретательнее, чем индийцы. Вот только с противниками им чаще всего не везло. История помнит две знаменитые битвы с участием боевых слонов. И после обеих соответствующие персидские государства прекращали существовать. В битвах при Гавгамелах слоны царя Дария не смогли отразить атаку гоплитов Александра Македонского. И поражение стало концов державы Ахаменида. А через тысячу лет, сражаясь при Кадисии с персами из династии Сасанидов, арабы догадались перерезать кожаные подпруги, которыми башни крепились к слоновым спинам. Сооружения падали и ломались, и на следующий день персы остались без альфантерии. Так они проиграли решающую битву, и территория царства перешла под контроль арабов. В средневековом Китае слонов иногда использовали в боевых действиях. Правда, только до тех пор, пока леса, где ловили диких слонят, не уступили место к городам и пашням. Особым талантом к дрессировке жители древних китайских царств, по-видимому, не отличались, поэтому использовали грубые тактики. В хронике царства Чу, эпохи сражающихся царств, например, рассказывается, как солдаты привязали к хвостам слонов горящие прути. В панике слоны ринулись вперед и затоптали армию царства У. У народов, проживающих на территории современного Таиланда, в прошлом королевстве Сиам, со слонами сложились особые отношения. Слоны участвовали во всех военных конфликтах Сиама с древности и до середины 19 века. Если в странах, где эти животные были экзотикой, их, как правило, бросали на пехоту и кавалерию, то в Юго-Восточной Азии, где лифантерия была частью каждой уважающей себя армии, возник особый тип сражения – поединок верхом на слонах. Специально для них всями придумали нгао – кривое лезвие на длинной деревянной рукояти, снабженное крючком. Нгао в промежутках между жестокими схватками служил тростью погонщика. Боевые слоны также являются особым отрядом в Total War Arena. Появление на поле битвы карфагенских слонов способно вызвать ужас даже у самого отважного воина. Многотонные танки античности практически неуязвимы для рукопашных атак. Они с легкостью разбивают любую пехоту, равняя ее землей при помощи способности затаптывания. Разбивая землю, они наносят урон стоящим перед собой солдатам, а своим ревом снижают боевой дух находящихся рядом отрядов. Но при этом слоны чрезвычайно медлительны, и в этом их слабая страна. Грозные гиганты могут стать хорошей мишенью для бронебойного оружия, копий, фальксов и легкой артиллерии. На данный момент слоны доступны лишь фракции Карфаген 6 уровня, поэтому придется постараться, чтобы заполучить их в свою армию. Но сейчас у вас есть хорошая возможность ускорить этот процесс, так как регистрация новых аккаунтов с инвайт-кодом из описания дает всем новичкам 500 голды и неделю премиум аккаунта. А еще до конца месяца в игре действует серьезная скидка на покупку премиум отрядов, так что не упускайте свой шанс. Надо сказать, как боевое животное слон имел один очень серьезный недостаток. Им было сложно управлять. В отличие от лошадей, они не хотели слепо идти за своим начальником. Слон ведь достаточно рассудительное животное. Он не станет прыгать в пропасть, как, например, лошадь со своим божаком. Это умное животное хорошенько подумает, прежде чем что-то сделать. Слон подчинялся погонщику не из страха, а скорее из дружеского отношения. В этих животных нет понятия тоталитаризма. Кроме того, каждый слон ориентировался не только на погонщика, но еще на собственного лидера. Поэтому животные сражались достаточно осознанно. Они отличали, где свои, а где чужаки. Но в то же время эти умные животные не стремились неоправданно рисковать. Они могли без усилий пройти через ряд пехоты, но не делали этого без особой необходимости. Натравить слонов на пехоту было весьма сложно. Если люди не расступились перед ними, то животные просто останавливались, пытаясь как-то очистить себе дорогу. Сколько времени боевые слоны использовались в качестве военной силы, столько же времени шли поиски методов противодействия. В средние века все те же индусы, жившие в области Марвар, вывели специальную породу лошадей. Такое животное использовали против боевых слонов. Существовала такая бывая хитрость, когда на боевую лошадь надевали фальшивые хоботы. Слоны принимали их за маленьких слонят и не хотели атаковать. 
а тем временем обученные скакуны передними копытами становились на лоб большого животного, и всадник убивал копьем погонщика. Ассирийцы вообще не боялись боевых животных, они выработали свою технику и их обезвреживания. Была выведена особая порода боевых собак, которые выходили на поле битвы в доспехах. Одно такое животное обезвреживало всадника на лошади, а три собаки могли обезвредить слона. Греки вообще очень быстро научились обезреживать могучих животных, подрезая им хоботы и сухожилия на ногах. Таким образом, они напрочь уводили их из строя. Дело в том, что одна раненая нога животного заставляет его полностью лечь на живот, а в таком состоянии его может добить кто угодно. В избежание таких ранений в Таиланде специальные воины охраняли ноги животных. На роль такого бойца брали тех, кто не был достаточно знатным, чтобы воевать на лошади, но достаточно умен, чтобы защищать животное. Более двух тысяч лет назад знаменитый полководец Ганнибал перешел через Альпы вместе со своим войском и вторгся в Италию. Интересен тот факт, что в состав его сил входили слоны. Правда, исследователи до сих пор спорят относительно того, были ли животные в реале или это просто красивая легенда. Одним из запросов является то, откуда вообще у карфагенян могли взяться эти животные. Предположительно, это могли быть вымершие на данный момент слоны из Северной Африки. В записях историков сохранилось сведения о том, как войска Ганнибала переправляли слонов через реку. Для этого они сооружали специальные плоты, жестко закрепив их по обеим сторонам берега. На них насыпали землю, чтобы имитировать тропу, и загоняли туда животных. Однако некоторые животные все равно испугались и попадали в воду, но спаслись благодаря длинным хоботам. Вообще переход дался животным тяжело, поскольку им сложно было идти, да и в горах не было необходимой пищи. По некоторым сведениям, выжило всего только одно животное. Однако это неподтвержденные данные. После начала широкого применения пороха, фактически все преимущества боевых слонов были сведены к минимуму. Мужки это не могли причинить существенного вреда животному, но уже легкая артиллерия выводила боевых слонов из строя. Несмотря на это, слоны еще довольно долго широко использовались в качестве передвижных наблюдательных и командных пунктов. Несмотря на известные недостатки, боевые слоны использовались в Юго-Восточной Азии вплоть до 19-го столетия из-за сложной проходимости рельефа данных региона, что делало его практически непригодным для использования кавалерии. Сямская армия использовала боевых слонов, которые оснащались гингальцами, вплоть до франко-сямской войны. В Китае боевые слоны использовались во франко-китайской войне. В 20 веке слоны использовались в армиях не как боевые единицы, а только как тягловая сила. Таким образом, они часто использовались в Первую мировую, а затем и во Вторую мировую войну, так как зачастую могли передвигаться по участкам, где движение моторизированной техники было бы затруднено. Так, в начале 20 века в Апе, Вару и других местах существовали экспериментальные станции для приручения африканских слонов. Отлавливали молодых слонов как наиболее обучаемых. Станция Вару функционирует и сейчас. На данный момент там находится около 50 прирученных слонов, которые работают на плантациях. Практической военной пользы эти опыты не принесли. На данный момент слоны являются вымирающими животными, в частности из-за незаконной охоты на животных ради добычи бивней, которые высоко ценятся на черном рынке. Всем спасибо за просмотр видео, надеюсь вы для себя почерпнули что-то новое об истории слонов. А закончить видео хочу цитатой. Хоба до самой земли и бивни упертые в небо, Нюзим для копья и стрелы. От гула и грозного строя дрожит и дорога, и поле, и мир.